ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ രുചി തന്ത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേങ്ങ മുറി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ വിഭവമാണ് ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റണം കുറച്ച് മതി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും മതി വലിയ കുടമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ കുടം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും വഴറ്റുക തേങ്ങാമുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ മലബാർ സ്നാക്സിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഓരോരോ വെറൈറ്റികളാണ് ഉള്ളത് ഇറാനി പോളയും കായ്പോളയും ചിക്കനും അല്ലേ ഓരോരോ വെറൈറ്റികളും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോകുന്നതോറും തേങ്ങാമുറി കലത്തപ്പം എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റികളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കിടക്കാം ഉം ഇന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് തേങ്ങാമുറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ശരിക്കും പിന്നെ തേങ്ങാമുറിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അവസാനം അത് മുറിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാമൂറിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് ചിരട്ടയും അകത്തെ തേങ്ങയുടെ നിറവും ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ മൂത്ത് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊങ്ങില്ല പൊങ്ങ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തിൽ നിന്ന് മൂത്ത് വരുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം കലയ്ക്ക് രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒത്തിരി വലുതൊന്നും വേണ്ട കാര്യം ഒത്തിരി സവാള ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മസാല പൊട്ടി പോവും അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആഹ എന്താ ഒരു രസം ആ ഒത്തിരി അങ്ങ് വളർന്ന് 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 അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് തുടങ്ങണം നിങ്ങളുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഏതായാലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഈ മസാല വഴറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ച ചൊവയിൽ നിന്ന് മാറിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പൊടിക്കുന്ന ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കാര്യം നമുക്കിൻ്റെ ഒത്തിരി തീയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില നിങ്ങളുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മല്ലി ചില ആൾക്കാർക്ക് മല്ലിയിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല രുചിക്ക് എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു മല്ലിയിലയുടെ രുചി വന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് പോരാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചിക്കൻ മസാല കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചിക്കൻ മസാല ആണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങാണ് ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് പൊട്ടറ്റോ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒത്തിരി പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുഴുങ്ങി അത് മാഷിൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം എല്ലായിടവും നമ്മൾ ആ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കണം കിഴങ്ങിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മസാല ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ആ മസാലകൾ എല്ലായിടത്തും കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ധൃതി വയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് സമയമുണ്ട് സ്ലോലി ചെയ്യുക കാര്യം എന്ത് സാധനം സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രുചി ഉണ്ടാകും അല്ലേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് മാഷ് ചെയ്യുക
ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രുചിക്കനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുരുമുളകി എടുത്ത് കൊടുക്കുക വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലതിനകത്ത് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെച്ചു എത്ര മുട്ടയുണ്ടോ അത്ര ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി അപ്പം ഒന്നും മിച്ചം വരത്തില്ല ആദ്യമേ മുട്ടയിലെല്ലാം പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മസാല തികയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട തികയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉരുട്ട് വെച്ചു മുട്ടയെല്ലാം ഉരുട്ട് വെച്ചു സോറി മസാല എല്ലാം ഉരുട്ട് വെച്ചു അതാ ചിരിച്ചു വരുത് കേട്ടോ മസാല എല്ലാം ഉരുട്ട് വെച്ചു മുട്ട പുഴുങ്ങി തോട് കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട ഓരോന്ന് ഒന്ന് മൈദ പൊടിയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം മുട്ടയുടെ പുറത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മുട്ട ജസ്റ്റ് മൈദ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും മുട്ടയുടെ ജലാംശം മുഴുവൻ പോവും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ ഉരുളകൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം കാര്യം മുട്ട വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പരത്തിയ മാവിലേക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കി മുട്ട ജസ്റ്റ് മൈദയിൽ ഒന്ന് റോള് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം മുട്ട ജസ്റ്റ് മുട്ട മൈദ കലക്കിയതൊന്നുമല്ല മൈദ പൊടിയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ നടുവിൽ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഉരുട്ടി എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയിൽ മസാല മുട്ട മസാലയാൽ പൊതിയപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു കാര്യം ഓരോ നാട്ടുകാരല്ലേ ഓരോ ഭാഷയല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആണെന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോയിൽ പറയണേ മുട്ട ഗ്രാമർ സഹിത മുട്ട മസാലയാൽ പൊതിയപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയും ഈ ഓരോ ബോൾസും മസാല ബോൾസും ഓരോ മുട്ടയാൽ പൊതിയപ്പെടണം ഉം മുട്ട മസാലയാൽ പൊതിയപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചു വരണം ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കാര്യം ആ പണി അങ്ങ് തീർത്തേക്കണം എപ്പോഴും അല്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി റസ്ക് പൊടി മുക്കി ഇടാൻ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് മുട്ട വേസ്റ്റ് ആവും റസ്ക് പൊടി വേസ്റ്റ് ആവും എല്ലാ ബോൾസും നന്നായിട്ട് മുട്ട വച്ച് ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ചു വരാം തികയാത്ത മസാലയ്ക്ക് അത്ര ഞാൻ കുറച്ച് മസാല കിള്ളി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നുള്ളി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി മുട്ടയിൽ മുക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമൊന്നോ അല്ലെ മഞ്ഞ മാത്രമൊന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മുട്ട വെള്ളയും മഞ്ഞയും എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ മുട്ട മസാലയും മുക്കി അത് ഡ്രസ് കൂടിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ബ്രെഡ് പൊടി അല്ല കേട്ടോ റസ്ക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റസ്ക് 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 കാര്യം ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കയ്യിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊടിയായിട്ട് പറ്റുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ പൊടിയായിട്ട് വീഴുന്ന കണ്ടോ ഇത് റസ്ക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ റസ്ക് പൊടിയിൽ നന്നായി എല്ലാം ഉരുട്ടി 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 മാറ്റിയിരിക്കുക അന്നേരവും നമ്മൾ പൊരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാം ഉരുട്ടി മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് പൊരിച്ചു വരാം കാര്യം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുത് മനസ്സിലായോ ഇതാ എണ്ണ തിളച്ച് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ധൃതി കൂടിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമയം കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പോസ് ചെയ്ത പോസ് ചെയ്തല്ല എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധൃതി കൂടിയതുകൊണ്ട് എണ്ണ തിളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കാരോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ എല്ലാം അങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ധൃതി നിങ്ങൾ വേണ്ടതാ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉരുട്ടി മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ചു വരാം നല്ല തീ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല പൊട്ടിപ്പോവും കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല പൊട്ടിപ്പോവും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സാമ്പിളിനിട്ടു എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയിട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ തവിയുടെ വക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തി മറിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ മസാലയൊക്കെ പൊട്ടാൻ സാധ്യത തവിയുടെ വക്ക് കൊണ്ടൊന്നും കുത്തരുത് അതൊക്കെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കിക്കണം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് അല്ല
ചിരട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചില്ല വാക്കത്തി എടുക്കുക ടാപ്പേ ടാപ്പേ രണ്ട് പൊട്ടിക്കൽ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നു വാക്കത്തി എടുത്ത് പൊട്ടിക്കല്ലേ ചതിക്കല്ലേ കുട്ടികൾ നോക്കുന്ന പോലെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ തേങ്ങയും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു മുറിച്ച് എടുക്കുക വാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ചു കണ്ടോ നമ്മളുടെ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയും അതിനകത്തെ തേങ്ങയും ഓ ഈ തേങ്ങ ഇച്ചിരി മൂത്ത് പോയിട്ടാ വെള്ളം കിടന്ന് മൂത്ത് അതിനകത്ത് പൊങ്ങ് നിറത്തില്ലേ പൊങ്ങ് ആ പൊങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി കണ്ടോ നിറച്ച് പൊങ്ങായിപ്പോയി പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത തേങ്ങ മുറിക്കാം ആ ഇതെല്ലാം പഴയ തേങ്ങയാണല്ലോ ഏ കിടന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോയ തേങ്ങ നോക്ക് എല്ലാത്തിലും പൊങ്ങായിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പോട്ടെ കളയണ്ട പൊങ്ങല്ലേ നല്ല സാധനമാണ് കളയണ്ട കേട്ടോ പൊങ്ങില്ലാത്ത തേങ്ങ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടാവൂ നീ പൊങ്ങില്ലാത്ത തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മുറിക്കട്ടെ വെയിറ്റ് കരോ ബാ വെയിറ്റ് കരോ അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ 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 പോയി നേരെ ആ ഓക്കെ 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 ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈ 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 ഞാൻ അവസാനത്തെ ഷോട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങില്ലാത്ത നല്ല ഒറിജിനൽ തേങ്ങ മുറി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടായി കൊടുക്കണം കണ്ണൂർ രൂപമാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ കിട്ടി 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 പൊങ്ങ് ഇതേ ഒരെണ്ണത്തിന് പൊങ്ങ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിൽ കറക്റ്റ് തേങ്ങാ മുറി വെള്ള തേങ്ങയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാ സൂപ്പർ 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 അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും വണക്കം